നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് വൈശാഖ് ബൈജു ഞാൻ എസ് എസ് ഓട്ടോഹബ് എന്ന എസ് എസ് ടി വി എസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സെയിൽസ് അഡ്വൈസർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ടി വി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ടു വീലർ ശൃംഖലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി എസ് എന്ന ഏറ്റവും വലിയ ടു വീലർ ബ്രാൻഡിൻ്റെ വിവിധ വേരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള മാപ്പറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും സ്കൂട്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ബൈക്സിനെ കുറിച്ചും സൂപ്പർ ബൈക്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള വിവിധ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വെബ് സീരീസിലൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വെബ് സീരീസ് എസ് എസ് ഓട്ടോഹബ് എന്ന കൊല്ലത്തെ അംഗീകൃത ടി വി എസ് ദാതാക്കളിൽ നിന്നാണ് താങ്ക് യു ടി വി എസിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കൂട്ടേഴ്സിന് ടു വീലറുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം മലയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏരോത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് ജൂപ്പിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഇന്നോവേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വെബ് സീരീസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വെബ് സീരീസ് ആയിട്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് വണ്ടി വേറെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്ന് കാണും ജൂപ്പിറ്റർ ക്ലാസിക് ജൂപ്പിറ്റർ ക്ലാസിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജൂപ്പിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് മോഡലിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതകൾ ഒരുപാടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് അത് ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു തനതായ സൗന്ദര്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ മേക്കേഴ്സ് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് പിന്നീട് വന്ന ഇന്നോവേഷൻസോ മാറ്റങ്ങളോ ഒന്നും ജൂപ്പിറ്റർ എന്ന ബ്രാൻഡിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഗുഡ് വില്ലിനെയോ ടി വി എസ് എന്ന ബ്രാൻഡിനെയോ അതിൻ്റെ ആ ഗുഡ് വില്ലിനെയോ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അധികമായിട്ട് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ജൂപ്പിറ്റർ ക്ലാസിക് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പുതിയ ഇന്നോവേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെ ടി വി എസിൻ്റെ ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഇന്നോവേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ക്യൂട്ടസ്റ്റ് സ്കൂട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജൂപ്പിറ്റർ ക്ലാസിക്കിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിലേക്ക് ചെല്ലാം കമോൺ സ്കൂട്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വീൽ ടു വീൽ ആണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ആദ്യത്തെ വീൽ മുതൽ അവ ബാക്ക് വീൽ വരെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജൂപ്പിറ്റർ ക്ലാസിക്കിൻ്റെ ടെസ്റ്റിമോണിയലിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ചൂപ്പിറ്റർ ക്ലാസിക്കിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വീൽ ടു വീലാണ് ഈ വീൽ തുടങ്ങി അടുത്ത വീൽ വരെയാണ് എപ്പോഴും ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് അലോയ് വീലാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് അലോയ് വീലിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ടയറുകളാണ് വളരെയധികം ആൻറ്റി സ്കിഡിങ് ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് ആ ഒരു എഫിഷ്യൻസി മേക്ക് ചെയ്താണ് ടി വി എസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടയർ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം മാക്സിമം ഗ്രിപ്പിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തറയുമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കൂടുതലായതിനാണ് വണ്ടി ഒരു കാരണവശാൽ റോഡിൽ തെറ്റി നീങ്ങില്ല അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കുലർ കട്ട് അലോയി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ കട്ട് അലോയി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഈ തറയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഫോഴ്സിനെ കൃത്യമായി സ്പിന്നിൽ നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് സോ വണ്ടിയുടെ റണ്ണിങ് റൊട്ടേറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു എഫിഷ്യൻസിയെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കുലർ കട്ട് ഈ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വണ്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടി വി എസ് നമ്മുടെ ഈ ജൂപ്പിറ്റർ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റൗണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഈ വണ്ടിയുടെ റൈഡിംഗ് പൊസിഷനകത്ത് ഏറ്റവും അറ്റാച്ച് ആയി നമുക്കത് അനുഭവേദ്യ ആവുന്നത് ഈ പറയുന്ന റൗണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഒരു സഹായത്താലാണ് അതിൽ തന്നെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെലസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷൻ വലിയ രീതിയിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ടെലസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷൻ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഷോക്കിനെ കൃത്യമായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അത് ഡിമോട്ട് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് വലിയ രീതിയിലാണ് ഈ പറയുന്ന ടെലസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷൻ ജൂപ്പിറ്റർ ക്ലാസിക്കിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഹങ്കർ ഫെങ്കറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വണ്ടിയുടെ മഡിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഒരു വണ്ടിയുടെ ഹങ്കർ ഫെങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഹങ്കർ ഫെൻഡറിനകത്
മോളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻബിൽറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന വിൻഡ് ഷീൽഡ് വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ വിൻഡ് ഷീൽഡിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നമുക്ക് തോന്നും പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കും ഇത് അഡീഷണൽ ഫിറ്റിംഗ് ആണോ അല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ അഡീഷണൽ ഫിറ്റിംഗ് ഇത് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനൊരു സെറ്റപ്പ് മീൻസ് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടല്ല ഈ യൂണിറ്റിനകത്ത് കാറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയറിനെ ടെപ്പ് ചെയ്ത് മീൻസ് അതിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കളയുന്നതോടുകൂടി റൈഡർക്ക് എയർ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാതാവും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ലേഡീസിൻ്റെ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ലേഡി വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി കാറ്റടിച്ചൊരു ഡ്രസ്സ് വളരെ രീതിയിൽ അവർക്ക് കാറ്റടിച്ചു മാറി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആക്സിഡൻറ്റിലേക്ക് എത്തും ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ വിൻഷീൽഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പറഞ്ഞ വിൻഷീൽഡുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ റിയർ വ്യൂ മിറർ പോയിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യൂട്ടസ്റ്റ് സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ഈ ക്രോമിയം ഫ്ലക്ഷിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ക്രോമിയം ഫിനിഷ്ഡ് റിയർ വ്യൂ മിററാണ് ഇതിനകത്ത് അലോചിക്കുന്നത് ആ വണ്ടിയുടെ ലോങ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ആ സൗന്ദര്യം മൊത്തം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ ക്രോമിയം ഫിനിഷ്ഡ് റൗണ്ട് റിയർ വ്യൂ മിറർ കാണാൻ പറ്റും സോ കട്ട് നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ അനലോഗ് കൺസോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസിക്സ് ലുക്കിൽ ഇതിനെ നറല് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നകത്ത് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു കൃത്യമായ ഷേപ്പിൽ നല്ലൊരു സുന്ദരമായിട്ടാണ് ടി വി എസ് അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഈ സ്പീഡോ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അനലോഗാണ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഫ്യുവൽ ഗേജും അനലോഗാണ് അതിൽ തന്നെ എക്കോ ആൻഡ് പവർ മോഡിലേക്ക് നമ്മുടെ റൈസിങ്ങിനനുസരിച്ച് ഡിഫറൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സി വി ടി എൻജിൻ വഴി ഡിഫറൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എക്കോ ആൻഡ് പവർ മോഡ് ഫ്രം കൺസെപ്ഷനകത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിതിനകത്ത് മനസ്സിലാവുന്ന ലോ ഫ്യൂൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ പറയുന്ന കൺസോളിൽ വരെ വളരെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിക് ടച്ച് പോകാതെ തന്നെ ടി എസ് അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഹൈ ബീം ആൻഡ് ലോ ബീം സ്വിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പറയാം ഭിത്തിയിലേക്ക് അടിക്കുന്ന ലൈറ്റ് നമുക്ക് പാസ് ബൈ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം സോ നമ്മളൊരു ഒരു ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന റൈഡറിനെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ഈ സ്വിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നേരത്തെ പാസ് ഒന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ പോസ്റ്റൺ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ സെം സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ ഏരിയ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഈ ചാവി കൃത്യമായിട്ട് താക്കോലിനെ ഈ പറയുന്ന ലോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരു ഷട്ടർ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അത് വളരെ വലിയ പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ ഷട്ടർ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചാവി കൃത്യമായിട്ട് തുറക്കുക അതിനകത്ത് തന്നെ ചാവി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഫ്രണ്ട് ഹൂക്ക് മൂന്ന് കിലോ വരെ വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രണ്ട് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലോക്കും ഉണ്ട് ഈ സാധനം റൈറ്റ് സൈഡിലും ലോക്ക് ചെയ്യാം ഇത്രയും ആ ഒരു രണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ബുക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഞ്ചിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അതിനകത്ത് മാനുവൽ ആയിട്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോ ചോക്ക് അല്ല താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ലെഗ് സ്പേസ് എപ്പോഴും ജൂപ്പിട്ടിരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ലെഗ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പവർ എഫിഷ്യൻസി നമ്മളൊരു റൈഡർ മസ്റ്റായിട്ട് ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ ഹെഡ് ലാബ് ഈ ഏരിയ വന്ന് കാല് ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്താലും ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഏരിയ വന്ന് കാലിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമോ അതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യില്ല ഇതിനകത്ത് തന്നെ വരുമ
വളരെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ടച്ച് ആകുമ്പോൾ ഒരു ബോക്സപ്പ് സ്റ്റൈലിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അണ്ടർ സീറ്റ് ഏരിയ നിലനിൽക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് ഇത് താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് ഫ്യൂവൽ ക്യാപ്പ് അത് അവിടെ ഈ ചാവി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇടത്തേക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ക്യാപ്പ് എക്സ്റ്റേണലാണ് ഇത് വേറെ കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് അണ്ടർ സീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഫ്യൂവൽ ചെക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മീൻസ് സീറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാതെ തന്നെ റൈഡർക്ക് എൻ്റെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രസ്സിൽ അത് ലോക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും ഈ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ കൊണ്ടല്ല മുമ്പ് മുൻപ് സീറ്റിൽ ഈ ഫ്യൂവൽ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ഇതൊരു പെട്രോൾ പമ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ അണ്ടർ സീറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും തെഫ്റ്റ് പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വന്നപ്പോഴാണ് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാരണവശാൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ വസ്തുക്കൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടർ സീറ്റ് വെളിയിൽ കാണാതെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഫ്യൂവല് വണ്ടിക്കകത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂവൽ ക്യാപ്പ് തുറക്കുകയും ഓയിൽ ഫിൽ ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ഇന്നോവേഷനിലേക്ക് ടി വിഎസ് എത്തിയത് പിന്നെ ക്ലിയർ ലെൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്താണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഡെമോയാണ് ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം പകൽ ഈ പറയുന്ന ഫുള്ളി ലൈറ്റാണ് ഈ ഷോറൂമിലുള്ളത് ആ ലൈറ്റിലും ഇത്രയും പ്രൊവൈഡിങ് വെളിയിലേക്ക് വരികയാണ് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ദൂരെയുള്ള റൈഡർക്ക് പോലും ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആ സേഫ്റ്റി മെഷറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിയർ ലെൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോപ്പ് ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സോസ്റ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് എത്തി താഴെ ഒരു എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രോമിയം ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സോസ്റ്റാണ് വളരെ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഡിസൈനിലും വളരെ ടച്ചായിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിങ് ടിക്സിനെയും ഒരിക്കലും സ്റ്റെയിനർ ക്രിയേറ്റ് ആവാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ മേഖലയും എല്ലാ മെഷറും ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടച്ചിങ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ വീണ്ടും പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് അലോയ് വീലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജൂപ്പിറ്റർ ക്ലാസിക്കിനെ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഡി രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ജൂപ്പിറ്റർ ക്ലാസിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു നർലിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ത്രീ ഡിയിലാണ് അങ്ങനെ നിരവധി പ്രത്യേകതകളുള്ള മെറ്റൽ ഫിനിഷിങ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ക്യൂട്ടസ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എന്താണ് ഈ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫിനിഷിങ് വലിയൊരു പ്രത്യേകത കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും രാവിലെ വണ്ടി ഒരിക്കലും സാധാരണ ഏറ്റവും നല്ല ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫ് കൂട്ടാനുള്ള രീതിയാണ് ഒരിക്കലും സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാതെ പരമാവധി ഈ ക്യൂറിറ്റി ചവിട്ടിത്താതെ എടുക്കുന്ന രീതി അത് വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും വെളിയിൽ ഇറങ്ങി ചെയ്യേണ്ട വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ നമ്മുടെ വിജയ് സൂപ്പർ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ പോലെ കൃത്യമായിട്ട് ചവിട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈസി സെൻറ്റർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ ടച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ചവിട്ടി വലിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലംസിലേ വരത്തില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് മുകളിൽ ഇപ്പം ചവിട്ടി താത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചാടി സ്റ്റാൻഡിനകത്തേക്കോ കയറുന്ന രീതിയാണ് അങ്ങനെ നിരവധി പ്രത്യേകതകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഒരുപാട് ഇന്നോവേഷൻസ് ടി വി എസ് പരീക്ഷിക്കുകയും അതിലൂടെ വിജയിക്കുകയും ചെയ്ത ഇന്ത്യ സ്കൂട്ടസ്റ്റ് സ്കൂട്ടറാണ് ജൂപ്പിറ്റർ ക്ലാസിക് അതിന് പ്രത്യേകത നിരവധിയാണ് ആ സുന്ദരിയായ സ്കൂട്ടറിനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇതിൻ്റെ സി വി ടി എൻജിൻ നൂറ്റി പത്ത് സി സി കെപ്പാസിറ്റി ഉള്ള എൻജിൻ ഏറ്റവും നല്ല റൈഡിങ് പൊസിഷനെയും പവറിനെയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വണ്ടി ഓൺ ദ റോഡ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എസ് എസ് ഓട്ടോ ഹബ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൺപത്തി രണ്ടായിരം രൂപയാണ് വണ്ടിയുടെ റേറ്റ് ഒരു ഓർഡിനറി സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് മാറി കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാസിക് ആയിട്ടൊരു ടച്ചിലുള്ള സ്കൂട്ടറിലേക്ക് ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സ്കൂട്ടർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ടച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് വളരെ നല്ല നല്ല പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും റൈഡിങ് പൊസിഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കസ്റ്റമർക്ക്